अर्क हामीसित यो स्ट्रक्चर एन्ड क्लास भन्ने छ है अ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले खास गरी के गर्छौ भने यसमा प्रोपर्टीजहरु मात्र राख्छौ जस्तै x, y यसमा चाहिँ फंक्शन राख्दैन याद गर्नु होला अनि हामीले जसरी अब्जेक्ट बनाउँथ्यो त्यसरी नै यहाँ स्ट्रक्चरमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डाइरेक्टली पनि हामीले असाइन गर्न सक्छौ भ्यालुहरु x, y स्ट्रक्चर टेस्ट 1 t1 is equal to bracket open 1, 2 भनेर x, y मा भ्यालु गइहाल्छ होइन म त्यसरी गर्दिन भनेर तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर टेस्ट t1 अनि t1.x 1 t1.y 2 गरेर यसरी पनि तपाईले असाइन गर्न सक्नुहुन्छ है स्ट्रक्चर मा बुझ्नु भयो स्ट्रक्चर सर नभए यसो गर्नु न तपाईको एउटा नयाँ लिंक बनाएर हैन सर हजुर सर हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ सर ल धन्यवाद सर डक्टर हजुर सर अर्को क्लास भनेको त क्लास है क्लास पढ्दै थियौ क्लास चाहिँ डिफल्टली चाहिँ के हुन्छ भने डिफल्टली चाहिँ त्यसको एट्रिब्युट्सहरु प्राइभेट हुन्छ मेम्बर मेम्बर फंक्शन चाहिँ तपाईको पब्लिक हुन्छ है अनि यसमा क्लास टेस्ट भनेर राख्छन् जस्तै इन्ट एक्स र यो क्लासमा तपाईले मेम्बर फंक्शन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा मात्रै हालेको छु है एट्रिब्युट्सहरु मात्र राखेको छु एक्स अनि ठ्याक्क हामीले अब्जेक्ट बनाउने क्लास टी भनेर जस्तै टेस्ट भनेको क्लास हो टी भनेको अब्जेक्ट हो अनि डाइरेक्टली असाइन गर्न सक्नुहुन्छ t.x 20 अनि रिटर्न पनि गर्न सक्नुभयो है इन्ट मेनमा यसो चाहिँ हामीले असाइन गर्न सक्छु बुझ्नुभयो र यसमा चाहिँ डिफरेन्ट के हो भने क्लासमा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरु अथवा मेम्बर एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ हाम्रो डेटा मेम्बरहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राइभेट हुन्छ तर स्ट्रक्चरमा चाहिँ मेम्बरहरु पब्लिक हुन्छ है यति चाहिँ डिफरेन्स बुझ्नुभयो अर्को यो डिफरेंस भइगयो हैन प्राइभेट मेम्बरहरु हुन्छ पब्लिक मेम्बर फंक्शन्सहरु राख्न सक्छौ डिफल्टली है डिफल्टली अनि यतातिर मेम्बरहरु चाहिँ मात्र हुन्छ है अर्को पोइन्टर भन्ने छ पोइन्टर चाहिँ हामीले सिम्पली यसको सिन्टेक्स चाहिँ के भनेपछि डेटा टाइप स्टार स्टार भनेको इन डाइरेक्सन पनि भन्छ यसको नाम चाहिँ दिदाखेरि अनि भेरिएबल नेम दिने जस्तै एक्जामपलको लागि int star ptr भनेर राख्यौ ptr भनेको चाहिँ point address address भयो के यसले यसले के होल्ड गर्छ भने डेटा होल्ड गर्छ star ptr भनेर र हामीले जस्तै एक्जामपलको लागि मान लियो हामी पोइन्टर युज गर्दै छौ int int n अनि star ptr star ptr चाहिँ के गर्छ भनेको छ भने हामीले n को भ्यालु चाहिँ 
एन को एड्रेस हमें ते भि राख् खोज्ते पॉइंटर भि ते भर के गये सी आउट इंटर एनी नेम एनी नंबर सी इन एन अब एन चे हम के पीटीआर भि एड्रेस अफ एन चे स्टोर होने भोलि हमें भेल्यू चाहिए तब के स्टार पीटीआर कर बुझ् भा ठैक्क यही एन मात्र इंपोर्ट गये इसी है पीटीआर इजिकल टू एड्रेस अफ एन तेरी नहीं दुईचो दुई खेप करने इसी कर सकता जस्ते ए री लिओ एच ए पोइंटर को लगी बी बी पोइंटर को लगी अब हमें भेल्यू था के स्टार पीटीआर में होने हमें सम कर इंट सम इजिकल टू स्टार पीटीआर अफ ए प्लस स्टार पीटीआर अफ बी अभी सम भि के होने भाई तो दुईटे भैल्यू एड कर दिने भुझ बुझ सम अफ टू नंबर नगर् कि यो यतापटि को सम अफ टू नंबर यही दुई खेप लेखे हो क्या अरुण कई कर मैं यही अगड़ी को प्रोग्राम फंक्शन को नाम र क्लास को नाम से सेम होने हो क्या पारामीटर राख दिने बुझ् भाई नुझ् कि भैन नए तो मैं बुझ्भन कंस्ट्रक्टर भंक्शन को नाम सेम लेखने अभी ओवरलोडिंग ठैक्क पारामीटर चेंज कर दिन तो दुटा को यूनिवर्सिटी होना धर तो है ठिक्क को हो नहीं ये तो चाहिए सीविल में तर ते ये मुनी को अब के हाल देख हाल एकदम हो रू को लगभग सीम्पल जो लगे उल को ठीक ठीक लगे पीयू को होने अलग ठैक्क बुझने खाले गयो तब जी सिलाइड कर नहाल्पर्ने वन टाइम मैं अरुण सेमिस्टर में तो छाइन 
प्लस प्लस तो न लगते ही होने थे तो उस तले ओली तो हटाई बनी शौकी बन सी तल्लू ठीक है ये वाला फर्स्ट को चाइन्स बने प्रोग्रामिंग कॉस्टरी बन सके प्लस प्लस ते लास्ट है वो तब पूर्व तीर सही जो पूर्व आंसर यूनिवर्सल लाई पीयू बन सके ना हाँ मिले भी नहीं तब पोहरा यूनिवर्सल लाई पीयू बन पीयू ने बन सके हाँ वो और लाइ मो कोई सन और वो पढ़ाई दिन जो नहीं आया था एक एग्जाम को दिलाया था हाँ वो तेरे ग्रुप में आल दिन नहीं है कुछ ते हमारे ग्रुप में आल दिन था बनी दो तीन जाने बनी होने जो और ले बनी इयर्स और उसे किन ना आया था और वो तो शॉक क्यों था एग्जाम शॉक क्यों एग्जाम उसको बिनत को शॉक क्यों � तबे तबे शायद अंतिम में जोड़ने वाको जो अस्तल आया क्यों आई ना अंतिम इन अर्ली ये शक्की शक्की उन अर्क अस्ती शक्के को एग्जाम पनी पहले बिनोत का जो एग्जाम शक्की शक्के को सा तो और को किए थे वो आ को चे वो शक्की शक्की आओ ना बने के वो त्यान ले है कैसा शायद ये बोरिंग हो जा बने ना आ को अब हम लोग कौन-कौन दिन जैसा लास्ट है ना दिखाओ ना अब इधर फोरे बैठे हैं अब तो कोई ले ज्वाइन करने बाव को एक तो फोर फाइव सिक्स सेवेन से दो इटा तीन टाइम आएगी जी बाय यो तो सी प्लस प्लस रेफरेंस बने हों चाहिए एन परसेंट लाइन में रेफरेंस बनी बन जाओ र इसको काम चाहिँ के हो भनेपछि भेरिएबलहरुलाई डिक्लेयर गर्दा खेरि चाहिँ रेफरेंस युज गर्छौ के र यो अल्टरनेटिभ भेरिएबल एक्जिस्टेन्ट को लागि मात्र युज हुन्छ है अल्टरनेटिभ याद गर्न होला अब यहाँ के गर्छ भने यसले जस्तै एक्जम्पल को लागि मान लियौ जस्तै इन्ट x 10 भनेर राख्यो हैन अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो x लाई चाहिँ रेफरेंस दिएको x को भ्यालु चाहिँ कहाँ राख्यो भने एउटा रेफरेंस भन्नेमा राख्यो है अब x भन्ने रेफरेंस भित्र राख्यो भने एफ एड्रेस अफ रेफरेंस भित्र राख्यो भने एड्रेस अफ x भनेको त अर्कै हुन्छ ओके नि जस्तो 1 2 3 4 होला एड्रेस हो नि त यो त हजुर भ्यालु त हाम्रो 10 नै हुन्छ नि त ओके हैन अब यो एड्रेस चाहिँ अ अ x को भ्यालु त 10 नै भइगयो अब तेस्ते गरेर तपाईले के गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ रेफरेंस भित्र चाहिँ के छ हैन त्यो चाहिँ रेफरेंस भित्र त 10 छ एड्रेस अफ रेफरेंस भित्र अब भ्यालु भित्र भनेको त अर्कै हुन सक्छ नि त हैन अब यसको लागि हामीले चेक गर्नको लागि यो रेफरेंस भित्र चाहिँ के आयो त भनेपछि आरएफ भित्र चाहिँ यहाँ लेख्दैकै छु मैले कमेन्टमा भ्यालु अफ x इज नाउ चेन्ज टु 20 अब मैले के गरे भने यो 10 को ठाउँमा चाहिँ मैले x लाई चाहिँ के गर्दै त 20 मा कन्भर्ट गर्दै अब यो x को भ्यालु चेक गर्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब एड्रेस भइदिन्छ अनि यो एड्रेस मा चाहिँ के हाल्ने यो खाली हुन्छ अब तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ x 30 है अनि त्यहाँ देखि चाहिँ अब रेफरेंस भित्र चाहिँ के आयो त भन्न सक्नुहुन्छ रेफरेंस भित्र चाहिँ अब 30 आयो अ रेफरेंस भित्र चाहिँ 30 का हजुर एक्स इक्वल्स टु रेफरेंस एड्रेस आयो नि एड्रेस एड्रेस अ एड्रेस भन एड्रेस त अब जति पनि हुन सक्छ हैन म यो गरि नै दिन्छु
एज्यूम कर एक्स इज इक्वल टू टेन राख अरे अब यहाँ हम एड्रेस प्रिंट कर पैला सी आउट एड्रेस हम प्रिंट कर एक्स को एड्रेस इसको एड्रेस हर एन एक्सको एड्रेस समथिंग ये जस्ते जीरो एक्स टू टू एफ फोर सी भाई आए ना रेन्डम है अब हमें एक्स को भैल्यू तो आराम से प्रिंट कर सकते हो कि एक्स तो डाइरेक्ट सी आउट एक्स कर दिता भैग तर हमें खोज्ते इस रेफरेंस राख आरएफ वनेर एक्स को भैल्यू राख एक्स को भैल्यू हमें राख्ते अब मैं चाहिए एक्स को भैल्यू के एड्रेस अफ रेफरेंस में राख हो कि एड्रेस अफ रेफरेंस भि के हे एड्रेस प्रिंट कर एड्रेस एफई फोर फोर एफई फोर फोर सेम छाइन दुटे हेन तो जीरो एक्स टू फोर एफ एफई फोर फोर फिर जीरो एक्स टू फोर एफई फोर फोर तर खास हमें के एक्स को भैल्यू टेन राख खोजे थे तर यहाँ के स्टोर भाई तो इसको एड्रेस स्टोर भाई रेफरेंस भून आयो क्या तर हमें के गये एक्स को भैल्यू राखे एड्रेस तो राखे हो तो एड्रेस अब एक्स तो राखे राखे टेन हे तो एवट आए क्या एड्रेस अब एक्स में रेफरेंस अब एक्स में अब मैं मसित एक्स को भैल्यू राखे हो खास कर यहाँ तो यहाँ मैं तो टेन राखे हो एक्स तो टेन हो ओके तर मैं एड्रेस अफ एक्स में अब भैल्यू क्या रहो तो भन्न तो मैं के प्रिंट कर भैल्यू आने भाई रिफर हो कि रेफरेंस एड्रेस अच्छे भैल्यू आने भाई क्या टेन आ लास्ट में बुझ् भाई इस रेफरेंस भास कर खोजे हमी एड्रेस तर हमें भू हो कि बुझ्भ रेफरेंस भो बुझ अब चेंज नहीं तर यह सर्ट प्रोग्राम में तस्त खास आंपोर्टेन्ट तुम रेफरेंस कसरी होते हमें बुझ बुझ् अब यह मैं भैल्यू चेंज कर मत हो जैसे ट्वेंटी राख फिर एक्स को भैल्यू हम मोनिप्लेट कर तर फिर एक्स को भैल्यू लर्टी राख फिर मोनिप्लेट कर आरएफ बनेर हम इसमें 
object in any dimension to be used in. Ajo. अरे मैसेज इंस्टेंस एंड इंस्टिलाइज इंस्टिलाइजेशन बनने में अच्छा होने जा रहा है मेरे हम्म मैसेज बार क्या है कंस्ट्रक्शन एंड इट स्टाइप अने इसीज इन क्रिएशन एंड इंस्टिलाइजेशन यो पीयू कुछ ले बस ये नहीं जानो ने आ यूनिट थ्री को मैसेज एंड इंस्टेंस इंस्टिलाइजेशन just mix me as well, just the human, you might say constructor and it's type and your memory map or memory, the memory allocation to the phone by oh, you're the back is a memory allocation, memory mapping, memory recovery I love you know, here is a destructor, destructor, pointer, reference और क्या है मिसी तो और ये कौन सी चीज़ याद करना नॉन टेंड टाइम गौरी आलस तो सिलेबस तो और क्या है मिसी तो ऐसा पॉइंटर बनने सा दिस पॉइंटर और लेयर बाइंडिंग पॉलीमर फिजम बॉचल फंक्शन रा पीयर फंक्शन ये तो अपने शायद यूनिट फाइव थी रा तेस्ते तेस्ते पार्स आए पॉलीमर फिजम लो ये बिचारे नहीं साथी वो ऑपरेटर ओवरलेड ओवरलेडिंग आ रही लो ये है ना लो और ये दिस पॉइंटर बने कुछ क्यों बन तब एक तीन चार और एक टाइप्स हैं आह व्हेन लोकल वेरिएबल नेम इज सेम एस मेमर नेम आ रहे क्या एल तीन फिर अच्छा है मिले ये दिस पॉइंटर यूज़ करनु बांचा बुनुवा जस्ट � तो पहले दिस पॉइंटर यूज़ करने पाऊँगा उन चा। जोस्ते यार हम वाली ऑब्जेक्ट करने वाले क्लास टेस्ट था नहीं है ना? क्लास टेस्ट। और तो क्लास टेस्ट में यार ना तो इंट एक्स था कि था ना? हो? यो मेंबर यो डेटा मेंबर होने तो एक्स माने को ओके ना? तो हम वाली ऑब्जेक्ट करने वाले वन चे तो पहले तो मेथ सेट एक्स भित्र को इंट एक्स पारामिटर अब यो एक्स र यो एक्स लाई डिफरेंस गर्नको लागि चाहिँ के युज गर्नु अरे दिस लोकल भेरिएबल हो नि त अब यो एक्स चाहिँ कहाँ जान्छ भने तपाईको यतातिर आउँछ अनि यो माथिको एक्स चाहिँ कतातिर जान्छ भने यतातिर अब इनिसियलाइज गर्न सक्यो के दिस अनि यसलाई चाहिँ इम्प्लिसिस भन्छ है इम्प्लाइज भन्छ इम्प्लाइज माइनस अनि ग्रेटर X यो X से क्या को बने तो आप एको यो मैथी को प्राइवेट मेम डेटा मेंबर हो क्या अने इजी कॉल्ड तू X X बने जो क्या को बने ये ता पैरामीटर को X हो क्या तेरो बुनु बा बुनु बाई बाई ना अब यो यो दुई टाले डिफरेंस गर ना क्लाइज है हमले यो दिस यूज कर रहे को क्या बुनु बा तो अरे ये तो पहले ये ऑगेडी तेरे इंट एक्स को ठाउ में इंट ए लेक देखो भाई अन्य एक्स इज़ी कॉल्ड तू ए लेक लेक दी दाउन सा क्या यो डायरेक्ट बनो बा ये सेम नेम कॉन्फ़िगरेशन है जब आने रही है आह आज़र 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 तो डेट मेंबर को नाम रा पैरामीटर को नाम सेम बाय बन चे तेरे लाइचे तो अंतिम में हम लिखी कर दियो अने इनिशियलाइज कर दियो एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेंटी अने ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्स बने को एक्स जिनसे आर्गुमेंट बाय अने तेरे प्रिंट कर दे बुनो बाय यदि इस कथित फिर यूज़ होना चाहे आज आज तो दिस मार्च के ऑगेडी एक्स बने कैसे मार्च तो अरे फिर इंट ए लेक देख भाई पैरामीटर में से फिर पार देना थे तो दिस लगाओ ने पार दे एक्स इज़ इक्वल टू ए लेक दी था भाई यार और को एम इसी तो अर्लियर बाइंडिंग बनने चाह लेटर बाइंडिंग बनने चाह ये अर्लियर बाइंडिंग बने कुछ क्यों बन तब भाई को रैमरी ऑब्जर्व करना रहा शुरू चोटी ने बाइंड करन 
earlier binding is the process of linking a function with an object during the compiler process your compiling process belane the link garna sakne to functions haru lai bhane earlier binding tara yo late binding bhaneko chai ke ho bhane yo chai run time bhako bela matra with method overriding bhako bela use garna sakyo run time ko bela ma earlier chai kati bhera garna sakinchha bhane compile time bhako bela bujhnu bha tei bhera yela earlier binding bhanch अनि अर्लियर बाइंडिङ लाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक बाइंडिङ पनि भन्छौ लेटर बाइंडिङ लाई हामी डायनामिक बाइंडिङ पनि भन्छ अर्लियर बाइंडिङ चाहिँ कति फेरा हुन्छ भने कम्पाइल टाइम को बेला हुन्छ लेट बाइंडिङ कति फेरा हुन्छ भने रन टाइम भएको बेला हुन्छ अर्लियर बाइंडिङ चाहिँ स्पिड धेरै फास्ट हुन्छ यो एक्जीक्यूट गर्दा खेरि लेट बाइंडिङ भनेको चाहिँ स्लो हुन्छ लो हुन्छ है एक्जीक्यूशन अर्लियर बाइंडिङ लाई हामी के गर्न सक्छौ भने रिजोल्भ गर्न सक्छौ मेथड बाट कल गरेर है मेथड बाट कुनै यो क्लास को इन्फर्मेसन हरु चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौ अर्लियर बाइंडिङ मा लेटर बाइंडिङ मा चाहिँ अब्जेक्ट मात्र लिन सक्छौ अब्जेक्ट लाई मात्र कल गर्न सक्छौ बुझ्नु भयो डिफरेंस हजुर अर्को पोलिमोरफिजम भन्ने छ पोलिमोरफिजम भनेको दुईटा वर्ड बाट बनेको पोली र मर्फ मर्फी भन्ने भनेको यो दुईटाको मिनिङ चाहिँ के हो भने तपाईको पोली भनेको चाहिँ मेनी मर्फम भनेको चाहिँ तपाई फर्म ए पोलिमोरफिजम भनेको चाहिँ के रहेछ त मेनी फर्म मेनी भनेको पोली फर्म भनेको मर मर्फी मेनी फर्म भन्छ यसले जस्तै तपाईहरु जस्तै मान लिनु तपाई एउटा पर्सन हुनुहुन्छ हैन अब घर जानु भयो भने तपाई नै के हुने भयो त सन हुने भयो कसै फेरि तपाई स्कुल जानु भयो भने चाहिँ के हुनुहुन्छ त स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कुनै पसलमा जानु भयो भने तपाई के हुनु भयो त कस्टमर हुनु भयो हो कि हैन भनेपछि तपाई एउटै पर्सन चाहिँ के भयो त डिफरेन्ट एरियामा जाँदा खेरि डिफरेन्ट फर्ममा गयो कि भएन भनेपछि त्यसलाई हामी पोलिमोरफिजम भन्छौ र यसको बिहेभियर पनि चेन्ज भयो नि त अब स्कुल में जाना है रे स्टूडेंट बाहर जानु पारो ते होनु सर ले एक्टिविटीज करनु पारो गौर आये बने छोरों को आधार में ते होनु सर एक्टिविटीज करनु पारो दुकान जानु बाहर बने ते होनु सर बिहेवियर बनु पारो बन पिस तबे ऐसे में पॉलीमर फीजम हो क्या यू हैव गोट मेनी फॉर्म ओए एबिलिटी ऑफ अ just a a person who at the same time can be can have different characteristics so the same person have different behavior in different situation just a polymorphism one of the i'm going to do the type going to your compile time or go run time compile time when i go kill the function overloading or me or operator overloading when you want to अर्को रन टाइम मा चाहिँ भर्चुअल फंक्शन यो तीनवटा हामीले राम्ररी अब्जर्भ गर्नु पर्छ है कम्पाइल टाइम मा चाहिँ फंक्शन ओभरलोडिङ र अपरेटर ओभरलोडिङ कम्पाइल टाइम मा रन टाइम मा चाहिँ भर्चुअल फंक्शन बुझ्नु भयो म चाहिँ रन टाइम र कम्पाइल कम्पाइल टाइम र रन रन टाइम हुने भो भन्छ हजुर पोलिमर यसमा चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ एउटा कम्पाइल टाइम एउटा रन टाइम अनि कम्पाइल टाइम मा चाहिँ फंक्शन र ओभरलोडिङ र अपरेटर ओभरलोडिङ हुन्छ रन टाइम मा चाहिँ भर्चुअल फंक्शन हुन्छ अब हामी यो डिल गरौ इनर सिस्टम क्वेशन के भन्ने छ रे एउटा क्वेशन छ व्हाट इज पोलिमोरफिजम अब यही भइहाल्यो पोली भने मेनी अनि फर्म्स धेरै फर्म्स हो हजुर अनि एक्सप्लेन कम्पाइल टाइम एन्ड रन टाइम पोलिमोरफिजम विथ सुइटेबल एक्जामपल्स अब कम्पाइल टाइम भन्ने बित्तिकै हाम्रो फंक्शन ओभरलोडिङ अपरेटर ओभरलोडिङ लेख्ने अनि त्यसको एक्जामपल लेख्ने 
अनि भर्चुअल फंक्शन अहिले हामी गर्दै नै छ हजुर अहिले हामी जम्मै गर्छौ बुझ्नु भयो हजुर अब यो भर्चुअल फंक्शन भन्ने बित्तिकै अघि हामीले पढि सक्यौ रन टाइम मा यो युज हुन्छ भनेर हैन अब भर्चुअल फंक्शन लाई चाहिँ हामी कहिले काही भर्चुअल मेथड पनि भन्छौ र मेथड भनेको चाहिँ भर्चुअल फंक्शन मेथड को अगाडि लेख्दिने भर्चुअल त्यति हो र यसको काम चाहिँ के हो भने इट इज अ मेम्बर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विथ इन अ बेस क्लास एन्ड इज रीडिफाइन बाइ डिराइभ क्लास तपाईले बेस क्लास मा चाहिँ जब भर्चुअल लेखि सक्नु भयो भने अब के गर अरे डिराइभ क्लास मा गएर लेख्नु पर्यो ओभरराइड बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो भर्चुअल क्लास मा कुनै फंक्शन को नाम लेख्दिनु भयो भने अब तपाईले डिराइभ गर्नु पर्यो त्यही फंक्शन चाहिँ कहाँ डिराइभ गर्नु अरे डिराइभ क्लास मा बुझ्नु भयो र इट कानट बी स्ट्याटिक यो चाहिँ स्ट्याटिक कहिले पनि राख्नु हुँदैन भर्चुअल फंक्शन्स हरुलाई र यो चाहिँ तपाईको रन टाइम पोलिमर फिजममा हुन्छ र अघि भनिसके ओभरराइडिङ ओभरराइडन ओभररिडन हुनु पर्यो भनेर दिस दे आर अलवेज डिफाइन इन बेस क्लास एन्ड ओभररिडन इन डिराइभ क्लास ओभरराइड गर्नु पर्यो अहिले एउटा एक्जामपल हेर्नु त राम्ररी अब्जर्व गर्नु त मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तै हामीले क्लास बेस भनेर राख्यो अनि क्लास बेस भित्र चाहिँ के गरे मैले एउटा भर्चुअल फंक्शन बनाएको बने नि हेर्नु त भर्चुअल फंक्शन भोइड प्रिन्ट भनेर प्रिन्ट बेस क्लास भयो कि भएन ह अब मैले यो प्रिन्ट फंक्शन भर्चुअल हो कि हैन हो अब यसलाई नै म के गर्नु पर्यो डिराइभ गर्नु पर्यो कि परे नि यहाँ हेर्नु त डिराइभ क्लास मा पनि फेरि त्यही फंक्शन को नाम मैले डिराइभ गरे प्रिन्ट भनेर हो कि हैन प्रिन्ट डिराइभ क्लास भनेर लेखे बुझ्नु भयो हजुर अब सो लाई चाहिँ मैले चलाइने सो फंक्शन यहाँ पनि लेख्दैकै छु अनि फेरि डिराइभ पनि गर्दै छु तर सो को अगाडि चाहिँ भर्चुअल लेखे त लेखिन हो कि हैन बेस क्लास मा लेखेको छैन नि हैन अब के गरे भने मैले यो बेस जुन बेस क्लास छ हाम्रो यो बेस क्लास यो बेस क्लास को एउटा पोइन्टर बनाए मैले अनि डिराइभ क्लास को एउटा अब्जेक्ट बनाए अनि के गरे भने यो जुन बेस क्लास को भएको छ पोइन्टर त्यसमा चाहिँ एड्रेस अफ डिराइभ क्लास राख दिए हो एड्रेस अफ डिराइभ क्लास बेस पोइन्टर मा राख दिएपछि अब मैले सो गर्दा खेरि चाहिँ कुन आउने भयो त सो गर्दा खेरि तपाईको बेस क्लास को सो जस्ताको त्यस्तै आउने भयो कि भएन हैन हो कि हैन तर राम्ररी अब्जर्व गर्नु त मैले त्यही सेम त्यही अ पोइन्टर मा चाहिँ मैले प्रिन्ट भनेर बोलाको छु प्रिन्ट भनेर बोलाको छु अब प्रिन्ट चाहिँ कसलाई लिने भयो त डिराइभ को चाहिँ लिने भयो के माथिको भर्चुअल को लिदैन डिराइभ को चाहिँ लिने भयो बुझ्नु भयो यतै भरे एला अर्लियर बाइन्डिङ भन्छ अ त्यो माथिको बिर्सी हालौ उले बिर्सी हालछ खास गरी त हामीले त माथिको लाई बोलाको हो नि त बेस क्लास लाई तर उले के गर्दै भने हैन भर्चुअल लेख्दिनु भएको छ भर्चुअल लेखेपछि म चाहिँ यसलाई चिन्दिन म डिराइभ लाई चाहिँ चिन्छु भनेर डिराइभ चाहिँ प्रिन्ट गर्दैछ के तर सो को केसमा हेर्नु भयो भने तपाईले बेस क्लासै बोलाइराखेको छ हामीले त एड्रेस अफ डिराइभ क्लास को बनाएको हो खास गरी हो तर यहाँ हेर्नु त आउटपुट कस्तो आइरहेको छ खास गरी त्यो मुनिकमा पनि त प्रिन्ट बेस क्लास आउनु पर्ने थियो नि त होइन र तर भर्चुअल को लेखेर के गर्दियो त डिराइभ को चाहिँ आइदियो भयो हजुर सर 
सर अगि को थ्योरी देखा दिन भर्चुअल फंक्शन आल्सो नोन एज भर्चुअल भर्चुअल मेथड भर्चुअल मेथड इज मेमोरी अब एक्सिस इट सुड बी एक्सिस यूजिंग अ पॉइंटर और रेफरेंस अ पेस क्लास टाइप टू एचिव रन टाइम पॉलिमर फिजम ते भर हमें के ग्यौं तो पॉइंटर से यूज ग्य बेस क्लास एचिव करना अर्क प्योर भर्चुअल फंक्शन भाई प्योर भर्चुअल फंक्शन बने इंप्लिमेंटेशन से तैयले डिराइव क्लास में लेख दिने रो एब्सट्रैक हो प्योर लेख्स एट याद कर प्योर लेखने बितिक हमें के डिराइव क्लास में डेफिनेसन लेखने ते बुझ् बुझ् भा मैं बेस क्लास में अरे कई नगर् बेस क्लास में खाली फंक्शन को नाम मत लेख् असल एसाइन जीरो एसाइन कर दिन बुझ् भा अ फंक्शन को नाम से तब मुनि तीर से डिराइव क्लास में डेफिनेसन दिन जस्ते इजापल को यहाँ हेन तो प्योर भर्चुअल फंक्शन भर्चुअल वाइड फंक्शन इज इक्वल टू जीरो लेख दिए बेस क्लास में हो कि यह जीरो लेखने बितिक प्योर भर्चुअल फंक्शन भैग अब के अरे इस फंक्शन क्या डिराइव कर अरे डिराइव क्लास में डिराइव डेफिनेसन कर दिन यहाँ हे मैं यहाँ मत लेख के डेफिनेसन ही छेन तर मैं डिराइव में आर के अरे डेफिनेसन लेख दिए बुझ् भा प्योर भर्चुअल फंक्शन भंक्शन इजिकल टू जीरो लेखने बितिक अस्त डिराइव क्लास को डी बना डी डट फंक्शन कल कर यही नहीं आँच आउटपुट डिराइव को तब को बेस क्लास को आन क्योंकि बेस क्लास में प्योर भर्चुअल फंक्शन छजिकल टू जीरो लेखने बितिक बुझ् भा प्योर पोलिमोर्फिजम यही लेखने प्योर पोलि पोलिमोर्फिजम भो प्योर भर्चुअल फंक्शन ही हाल दिने बिकज वाई भन बिकज प्योर फंक्शन इज अल्सो नोन एज पॉलीमर्फ पॉलीमर फ्यूजन पॉलीमर फ्यूजन प्योर भर्चुअल फंक्शन के तब को कंपाइल टाइम भाग बेला में हो आंसर यही लेखने बुझ् भा तू घुमा सो क्या कन्फ्यूजन बना तर हम अगड़ी नहीं हि सक्य कंपाइल टाइम भि के ओवर रिडन फंक्शन ओवर रिडन होगी हरिहाल अभी तैंक एटा 
virtual function on Java and a virtual function bitrani key on Chata pure virtual function on Chata. They were a lamb, a polymorphism bunny. What is polymer vision? Explain the concept of user defined and user defined data. Data type. Explain the concept of user defined to user defined data conversion. Data conversion. To conversion type conversion or one second to watch here. Has it gone? Has it gone? Oh, you revise when you go on a partner. Law, as it gone. 